ফলস পজিশন বা রেগুলার ফলসি মেথডের এটা হচ্ছে সর্বশেষ ক্লাস ইতিমধ্যে একটি ক্লাসে আমি সম্পূর্ণ ক্যালকুলেটরের সাহায্যে কিভাবে আমরা সমীকরণের মূল আসন্ন মূল বের করতে পারি সেটা সম্পূর্ণ দেখাইছি যারা দেখেননি অবশ্যই দেখে আসবেন সো আর একটি ইম্পর্টেন্ট ম্যাথ রয়ে গেছে এই পদ্ধতি সেটা হচ্ছে এই যে পনেরো সতেরো নম্বরটা সো এটা দেখাবো ক্যালকুলেশনগত জটিলতা যদি কারো থাকে তাহলে আপনি দেখুন আশা করি আর সমস্যা থাকবে না তো এখন এটা হচ্ছে আমাদের সতেরো নাম্বার ওকে সতেরো আচ্ছা এই ব্যাপারটি ওকে এটা তো আমরা ক্যালকুলেটার হাতে নিচ্ছি সো এটা কিন্তু এফও এক্স আকারের নাই সেটাকে আগে আবার বাড়াতে হবে এফ ওফ এক্স ইকুয়াল আমাদের জিরো আকারে আনতে হবে এটা হচ্ছে রুলস সো এটা যদি আমরা আনতে চাই তাহলে কস এক্স এই যে মাইনাস থ্রি এক্স প্লাস ওয়ান ইকুয়াল জিরো তাহলে এফ এক্স ইকুয়াল হচ্ছে এটা কস এক্স মাইনাস থ্রি এক্স প্লাস ওয়ান সো প্রাথমিক কাজ সো এর ফলে আমাদের যেটা করতে হবে তো এখানে আমরা প্রথমে মোডটাকে একটু ক্লিয়ার করে নিব শেফট ক্লিয়ার সো থ্রি শেফট মোড তো থ্রির মধ্যে দিব রিসেট করে ফেলব ওকে সব রিসেট তাহলে পিওরভাবে অঙ্কটার ক্যালকুলেশন আপনাদের দিব ওকে চাল লাগবে না আমরা এখন প্রথমে এটাকে রেডিয়েন্টে অবশ্যই এটাকে নিতে হবে কারণ এখানে যেহেতু কস রিলেটেড কিছু আছে সাইন কস থাকলে অবশ্যই এখানে রেডিয়েন্টে নিতে হবে আমাদের কী উঠাতে হবে সেটা হচ্ছে কস এক্স মাইনাস থ্রি এক্স প্লাস ওয়ান সেটা আমরা উঠাবো তো কস লিখতে আমাদের কোনো আলফা শিফট এগুলো প্রেস করার দরকার নেই কস এক্স এরপর হচ্ছে ম্যাস থ্রি এক্স প্লাস ওয়ান ওকে স্যারপর আমরা যেটা করি সবসময় সেটাই করব শিফট ক্যালকুলেশন শিফট ক্যালকুলেশন শিফট ক্যালকুলেশন ওকে আমরা এক্সের যে মানটা পেলাম সেটা হচ্ছে পয়েন্ট সিক্স জিরো এক্সের মান কত এক্স ইকুয়াল পয়েন্ট সিক্স জিরো সেভেন ওয়ান জিরো সেভেন ওয়ান জিরো ওয়ান সিক্স ফোর এইট সো আমরা অ্যান্সার বের করে ফেলছি এটার অ্যান্সার হচ্ছে পয়েন্ট সিক্স জিরো সেভেন ওয়ান তো পয়েন্ট সিক্স জিরো সেভেন ওয়ান এটা যেহেতু ওয়ান এবং জিরো এর মাঝে আছে সো আমরা জিরো এবং ওয়ান নিয়েছি ওকে তো আমরা চাইলে এখানে পয়েন্ট ফাইভও জিরো পয়েন্ট ফাইভ থেকে জিরো পয়েন্ট সেভেন এই ব্যবধিও নিতে পারতাম তো বই এটা নিচ্ছে সমস্যা নেই যে কোনো একটা নিলে হবে তো এটা নেওয়ার কারণে এটা সপ্তম আসন্ন মান পর্যন্ত গিয়েছে আর কি বাট এটা যদি নেই আমরা তাহলে সেই ক্ষেত্রে আরও কমে যাবে চারবার করলে আশা করি হয়ে যাবে মিনিমাম তো এখন এটা এখানে আমরা মান যেগুলো আছে এগুলো বসাই দেবো পাংশনে আচ্ছা এখন এর মান কত দৌড়ছে এর মান আমরা দৌড়লাম জিরো এবং বির মান দৌড়লাম ওয়ান তো ক্যালকুলেশন এক এক্স ইকুয়াল যদি ওয়ান হয় তাহলে আমরা যে মানটা পাবো সেটা হচ্ছে মাইনাস ওকে সরি আমরা বীর মানটা আগে বসাইছি বীর মান যদি আমরা বসাই তাহলে যেটা পাবো মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট ফোর ফাইভ সামথিং তাহলে এটা হচ্ছে জিরো থেকে ছোটো নেগেটিভ মান সো আমরা যদি জিরো যদি বসাই এক্সের মান যদি জিরো বসাই তাহলে আমরা কত পাবো টু পাবো সেই হচ্ছে টু এটা হচ্ছে পজিটিভ স্যারপর আগের মতো যেহেতু এফ পে এবং এফ বি লেস দেন জিরো এবং এ বি এর মধ্যে এফ এক্স অবিচ্ছিন্ন সুতরাং একটি মূল্যে এ এবং বি এর মধ্যে অবস্থিত ফলস পজিশন সূত্র অনুসারে সো এটাই হচ্ছে মেন কাজ এখানে যদি কারো সমস্যা থাকে ওই ক্লাসে আবারও দেখেন আমরা এটাকে ক্যালকুলেশন বুঝতে হলে আমাদের একটু রাফ করতে হবে প্রথমে তো রাফটা সবাই খেয়াল করি ওকে আচ্ছা আমরা প্রথমে যে মূল পাংশ সেটা বসালাম এখন এক সিকুয়াল আচ্ছা এখানে বসালে মনে ভালো হবে ওকে এখানে দেখি সবাই তো এখানে আসছিল এফ ওফ এক্স ইকুয়াল কস এক্স মাইনাস থ্রি এক্স প্লাস ওয়ান তো আমাদের কী কী লাগবে এফ ওফ এ লাগবে এবং এফ ওফ বি এফ ওফ এ কী হবে কস এ মাইনাস থ্রি এ প্লাস ওয়ান আর এফ বি কি হবে কস বি মাইনাস থ্রি বি প্লাস ওয়ান তো আমাদের মূল পাংশন যেটা সেটা হচ্ছে যে সূত্র আর কি সূত্রটা কীভাবে মনে রাখতে বলছিলাম 
প্রথম আসন্ন মান এক্স নট ইকুয়াল ছিল আমাদের সেইভাবে মনে রাখবেন এফ অফ বি মাইনাস এফ অফ এ ইসো সেম লিখবেন এফ অফ বি মাইনাস এফ অফ এ আর এখানে জাস্ট এ আর এখানে বি দিয়ে দেবেন আমাদের ফর্মুলা হয়ে গেছে ওকে তো এখন আমরা এটা ক্যালকুলেশন করব ক্যাল এখন তাহলে ক্যালকুলেশন ক্যালকুলেটারে আমরা যখন বসাবো এক্স ইকুয়াল লিখবো এই যে এক্স ইকুয়াল তো ক্যালকুলেটারে ছোটো হাতের এ নেই আমাদের বড়ো হাতের এ লিখতে হবে এই যে বড়ো হাতের এ এফর এফ ও বি বসাবো আর কি সো এফ ও বি মানে হচ্ছে কস বি কস বড়ো হাতের বি মাইনাস থ্রি বি প্লাস ওয়ান এরপরে মাইনাস বি এফ ওফ এ এফ ওফ এ মানে হচ্ছে কস এ মাইনাস থ্রি এ প্লাস ওয়ান নিশো সেম আমাদের এফ ওফ বি মানে হচ্ছে এটাই কস বি মাইনাস থ্রি বি প্লাস ওয়ান মাইনাস কস এ মাইনাস থ্রি এ প্লাস ওয়ান সেই পুরোটা বসে আমরা একটা সার্চ ডেট দিয়ে মূল যে সমীকরণ সেটা আবার বসাবো যে সেটা হচ্ছে কস এক্স মাইনাস থ্রি এক্স প্লাস ওয়ান সো এই পুরোটা আমাদের উঠাতে হবে ব্যাকেটের ভালো একটা ব্যবহার এখানে করতে হয় তা না হলে ভুল হয় আমাদের ওকে তো সবাই আবার খেয়াল করি ওকে সো আমরা প্রথমে কী লিখবো এক্স ইকুয়াল তো এক্স ইকুয়াল ফার্স্ট প্যাকেট দিব এরপরে এ লিখব এরপরে আবারও প্যাকেট কস বি মাইনাস থ্রি বি তাহলে কস আলফা বি মাইনাস থ্রি বি কস বি মাইনাস থ্রি বি প্লাস ওয়ান ব্যাকেট ক্লোজ এরপরে মাইনাস বি আবার ফার্স্ট প্যাকেট কস এ মাইনাস থ্রি এ এটা লিখবো আমরা কস এ তো কস আলফা এ মাইনাস থ্রি আলফা এ প্লাস ওয়ান ওকে প্যাকেট ক্লোজ সো দুইবার ক্লোজ করতে হবে আমাদের যেহেতু আমরা সামনে একটা প্যাকেট ইউজ করেছিলাম সো এরপরে ছিল কি ভাগ এরপরে এই পুরাটা উঠাবো আমরা সো পুরাটা উঠে দিলে আপনি জাস্ট একটা প্যাকেট ফার্স্ট প্যাকেট ইউজ করলে হবে না এটা সামনে আর একটা প্যাকেট ইউজ করে এটাকে আবার ক্লোজ করতে হবে তা না হলে মিলবে না ওকে সেই কারণে আমরা প্রথমে একটা প্যাকেট পুরোটার জন্য আর কস এই পুরো এটার জন্য একটা প্যাকেট সো ওকে তারপর লিখবো কস বি মাইনাস থ্রি বি প্লাস ওয়ান কস আলফা বি মাইনাস থ্রি বি প্লাস ওয়ান সো ব্যাকেট ক্লোজ এরপরে মাইনাস সূত্রের এরপর আবারও ব্যাকেট স্টার্ট সেটা হচ্ছে কসে মাইনাস থ্রি এ মাইনাস থ্রি আলফা এ প্লাস ওয়ান হচ্ছে প্যাকেট ক্লোজ আবারও ক্লোজ এরপর ইকুয়াল দেবেন না কি এটা দেওয়া যাবে না আমাদের এখানে ক্যালকুলেশন করবো আমরা এই যে ক্যালে ছাপ দেব ওকে আমাদের একেবারে সম্পূর্ণ ক্যালকুলেটারের কাজ শেষ ক্যালকুলেটার আর আমাদের আসলে ধরতে হবে না জাস্ট এখানে আমরা মান বসে ইকুয়াল দেবো তাহলে হয়ে যাবে আমাদের দিক বুঝে আমাদের বইয়ের সাথে অঙ্ক মিলে গেছে ওকে আমরা খেয়াল করি সবাই আমরা এর মান প্রথম প্রাথমিকভাবে এর মান কত দৌড় ছিলাম জিরো দৌড় ছিলাম সো এর মান হচ্ছে জিরো এরপর আমরা কী করবো এই যে ইকুয়াল আছে এই ইকুয়াল দিই বের মান কত দৌড় ছিলাম প্রাথমিকভাবে সেটা হচ্ছে ওয়ান ইকুয়াল তাহলে আমরা প্রথম যে আসন্ন মান সেটা পেলাম এক্স নট সেটা খুব সহজে আমরা পেলাম এখন আমরা যদি এটা এই কাজগুলো না করতে পারতাম তাহলে কিন্তু এখানে আমাদের এফ বি এটা কিন্তু মারাত্মকভাবে একটা বড় একটা ক্যালকুলেশন হয়ে যেত এখন খুব সহজে আমরা কিন্তু অ্যান্সারটা পেয়ে গেছি ওকে সেটা যেহেতু পেয়ে গেছে আবার এই ফ্রেস করব ওকে আমরা এক্স ইকুয়াল এটা পেলাম 
ও সরি ওই সময় আমাদের যে ফাংশনটা ছিল ওই যে ফাংশনটা আবার ফাংশনে যাচ্ছে সো ক্লিয়ার এই ফাংশনে যাচ্ছে সো আমাদের আর একটু কাজ রয়ে গেছে সেই কাজটা আমরা করি না আর কি এই কারণে ফাংশনের মানটা আসতেছে না সেখানে আমাদের আর কাজ করতে হবে যে যেটা বলছিলাম সার্চ ডেট আমাদের মূল যে সমীকরণ আছে সেটা লিখতে হবে তা না হলে তো আমরা ওই ফাংশনের মানটা পাবো না সো এটা সার্চ ডেট দিবেন্স এই যে আলফা নিসেস সার্চ ডেট কস এক্স মাইনাস থ্রি এক্স প্লাস ওয়ান এটা মিস্টেক হয়েছিল কস এক্স তো কস এক্স মাইনাস থ্রি এক্স সো থ্রি এক্স সো থ্রি আলফা এক্স প্লাস ওয়ান ওকে সে এখন আমরা আবার ক্যালকুলেশন করব এর মান তো জিরো ঠিক আছে বের মান কত বের মান আমাদের এর মান জিরো ইকুয়াল বের মান ওয়ান ইকুয়াল সো আমরা এ মানটা ফেলাম এক্সের ওকে এ মানটা ফেলাম আমরা কিসের এক্সের মানে এক্স নটের মান আর কি প্রথম আসন নাম আবার ইকুয়াল দেবো এই যে এটা পয়েন্ট ওয়ান জিরো থ্রি টু ফাইভ একটু আগে যেটা আসেন আর কি পয়েন্ট ওয়ান জিরো থ্রি টু ফাইভ ফোর নাইন জিরো সিক্স আসলে বোঝা গেছে এটা কীভাবে হয়েছে তো এরপরের কাজ যেটা ছিল এটা যেহেতু পজিটিভ মান ওকে এটা সম্পূর্ণটা কি পজিটিভ মান এর কাছাকাছি নেগেটিভ কোথায় আছে আমাদের দেখতে হবে তো পজিটিভ এই যেটা নেগেটিভ সুতরাং এই দুটো নিয়ে আমাদের কাজ করতে হবে সো এটা আর এটা হচ্ছে এটা তো এই দুটো অবশ্যই জিরো দেখে ছোট তারপর আমরা যে যেভাবে তাহলে এখন এ মানে হচ্ছে এক্স নট আর বি তো বি এ ওকে তাহলে এর পরিবর্তে আমরা কি লিখবো এই যে এক্স নট এফ ও বি মাইনাস বি তো বি বি তো নো চেঞ্জ সো বি এফ ও এক্স নট অর্থাৎ এর পরিবর্তে এখানে জাস্ট এক্স নট হয়েছে ওই পরমাণু অনুযায়ী যেখানে যেখানে এ আছে যেখানে যেখানে এ এই যে তিনটা এ ছিল সবগুলোর মধ্যে কি নট এক্স নট তো আমরা এই যে এটা এভাবে মনে রাখতে পারি এখানে যেটা হবে এখানেও সেম থাকবে যারা নিচে আর চাও দরকার নেই আমাদের উপরে একটু কাজ করলে হয় সো এখন তা এখন এর মান কত এখন এর মান হচ্ছে আমাদের এ মানে হচ্ছে এক্স নট এক্স নটের মান কত এই যে এটা তো আমরা আবার ক্যালকুলেশন করবো ক্যালকুলেশন এক্স নটের মান হচ্ছে আমাদের এই যেটা মানে এর মান হচ্ছে পয়েন্ট সেভেন ফাইভ মানে প্রথমটা পয়েন্ট সেভেন ফাইভ সেভেন পয়েন্ট ফাইভ সেভেন এইট জিরো এইট ফাইভ ওয়ান নাইন সো এরপর আমরা যেটা করবো ইকুয়াল দেবো আর বির মান তো নো চেঞ্জ সো বি বি ছিল ওয়ান তাহলে আমরা যে মানটা পাবো সেটা হচ্ছে পয়েন্ট সিক্স জিরো ফাইভ নাইন এই যেটা পয়েন্ট সিক্স জিরো ফাইভ নাইন এইট ফাইভ এইট ফাইভ সেভেন ওয়ান আবার ইকুয়াল দিলে আমরা এফ এক্স ওয়ান পাবো আমরা এফ অফ এক্স ওয়ান যেটা পেয়েছি এখানে এখানে টেন টু থ্রি মাইনাস থ্রি মানে হচ্ছে এক হাজার দ্বারা ভাগ কত হাজার দ্বারা ভাগ ফোর পয়েন্ট জিরো এইট ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি যে কথা এ লাইনটা সেম কথা সো এক হাজার দ্বারা ভাগ করলে আবার ওই যে জিরো পয়েন্ট জিরো সামথিং চলে আসে সো এটা মেন কথা না আমাদের মেন কথা হচ্ছে জিনিসটা পজিটিভ নাকি নেগেটিভ সো এটা ফোর পয়েন্ট এটা পজিটিভ যেহেতু মানে শূন্য থেকে বড় তা আশা করি এই যে ইনভার্স টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রির কারণে এখানে যে জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ফোর অর্থাৎ এক হাজার দ্বারা ভাগ করা হয়েছে সো একই কথা আমাদের সামনে চিহ্ন দিকে দেখতে হবে এটা হচ্ছে পজিটিভ তো আমাদের কাছাকাছি নেগেটিভ কোথায় আছে সেখানে যেতে হবে আমাদের এটা যেহেতু পজিটিভ হয়েছে আমাদের নেগেটিভ হয়ে যায় বির মধ্যে ছিল সো এই দুটো নিয়ে আবারও কাজ করব তো সেমভাবে বাকিটা দেখালাম না আশা করি বুঝতেছেন আপনারা আবার আমরা কি করব ইকুয়াল দেব সো ইকুয়াল দিলাম সো এর মান এখন এর মান বলতে আমাদের এক্স ওয়ান যেটা সেটা হবে যে যেহেতু এক্স ওয়ান নিয়ে কাজ করতেছে এটা হচ্ছে তো এ মানটা আমরা প্রেস করবো পয়েন্ট কত ডাবল ফোর সরি পয়েন্ট ডাবল জিরো ফোর জিরো সরি এটা না আমাদের কোনটা বসাতে হবে ওকে এর মান সো এক্স ওয়ানের মান এটা তো এফ এক্স ওয়ানের মান এটা বসালে তো হবে না আমাদের এটা বসাতে হবে পয়েন্ট সিক্স জিরো ফাইভ নাইন জিরো ফাইভ নাইন এরপরে কত ফাইভ এইট ফাইভ এইট ফাইভ সেভেন ওয়ান ফাইভ সেভেন ওকে সো এবার আমরা একটু ফ্রেশ করব বীরমান বীরমান আগেরটাই সো এটা করলাম আমরা যেটা পাবো পয়েন্ট সিক্স জিরো সেভেন জিরো ফাইভ সেভেন ওয়ান জিরো টু বা এখানে কাছে আছে জিরো থ্রি আছে কি সমস্যা নেই সো এটা আবারও যদি ইকুয়াল দিই তাহলে আমরা এই যে এটা ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ নাইন টু টেন টু দি পার মাইনাস ফোর টেন টু দি পার মাইনাস ফোর মানে কত দ্বারা ভাগ এক হাজার দ্বারা ভাগ 
সো এইভাবে লিখলো হবে বা আপনি যদি ওইভাবে নিতে চান এইভাবে লিখলো হবে আমাদের দেখতে হবে এটা পজিটিভ কিনা সো এটা হচ্ছে আমাদের শূন্য থেকে বড় পজিটিভ সো আবারও আমাদের বি নিয়ে কাজ করতে হবে এই কারণে আবারও বি লিখছে এখন আমরা বসালাম চতুর্থ আসন্ন মান সো চতুর্থ আসন্ন মান হচ্ছে এটা এটা হয়েছে আর কি সো আমাদের বি তো বি রইল আর চেঞ্জ হয়েছে আমাদের এর মানটা তো এখন এর মান হচ্ছে এক্স টু এর মান কত বসবো আমরা এক্স টু সো এর মানটা আমরা এখান থেকে বসাই যেহেতু এই পৃষ্ঠার মধ্যে যে এক্স টু এর মানটা আছে তো আমরা আবার ক্যালকুলেশন দিচ্ছি এর মান হচ্ছে এখানে পয়েন্ট সিক্স জিরো পয়েন্ট সিক্স জিরো সেভেন জিরো ফাইভ সেভেন ওয়ান জিরো থ্রি ইকুয়াল দিলাম বি এর মান সেম রইল তাহলে আমরা এক্সের মান যেটা পাবো সেটা হচ্ছে যেটা ক্যালকুলেশন সমস্যা নেই আশা করি সাবারও খোল দিলে আমরা এটা পাবো জিরো পয়েন্ট অনেকগুলো জিরো আছে সো এটাকে আমরা এইভাবে লিখতে পারি সিক্স পয়েন্ট ওয়ান নাইন ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস সিক্স একই কথা সো এখানে মানটা পজিটিভ পেলাম সো আবারও পজিটিভ আর কাছাকাছি নেগেটিভ ওই যে এফও বিতে ছিল সো এই দুইটা নিয়ে আবারও কাজ করবো আমরা সো এটা ওই যে জিরো এবং ওয়ান নিয়ে কাজ করার কারণে অনেকগুলো ইটারেশন আমাদের করতে হচ্ছে আর কি সো এখন এর মানে হচ্ছে এক্স থ্রি যেটা সেটা সো এক্স থ্রি আমরা এর এখানে পাইছি এফ এসটে আছে সেটা হচ্ছে পয়েন্ট এই যে এটা পয়েন্ট সিক্স জিরো কত পয়েন্ট সিক্স জিরো দিলাম বি মান সেম রইল তাহলে আমরা যে নতুন মান পাবো এটা আবার ইকুয়াল দিলে আমরা এটা পজিটিভ মান পাবো সো আবারও পজিটিভ আবারও এটা নিয়ে কাজ করতে হবে সো এখন এর মান কত এখন এর মান হচ্ছে যেটা মানে এক্সপোর নিয়ে কাজ করতে এক্সপোর এক্সপোর হচ্ছে তাহলে পয়েন্ট কয়টা জিরো এক ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স ছটা জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স তো আমরা এটা লিখব না বারবার ভুল করতেছি আমরা এটা লিখব ওকে এক্সপোর এখানে এক্সপোর ওকে এফ এক্সপোর না পয়েন্ট সিক্স জিরো সেভেন দিলাম বির মান টার্গেটটা রইল তাহলে আমরা এক্সের মান যেটা মানে এক্সের এক্স ফাইভের মান পেয়ে গেছি আর এ মানটা আমরা ফেলাম নাইন পয়েন্ট ডাবল থ্রি টেন টু ফোর টেন টু থ্রি ফোর কত মাইনাস নাইন ওকে অর্থাৎ ওয়ান লেখে আমাদের ওয়ান লেখে আমাদের কয়টা শূন্য আটটা শূন্য সেটা বাদ করলে আমরা এটা পাবো হচ্ছে সেম কথা সো কেনটাই সেম কথা আমরা দেখতে হবে পজিটিভ না নেগেটিভ সো এখন আমাদের ওই যে আগের এটা যেহেতু পজিটিভ হয়েছে আবার আমরা এক্স ফাইভ হচ্ছে আমাদের এক্স ফাইভ নিয়ে আবার ওই কাছাকাছি এক নেগেটিভ ছিল অ্যাপ বি তো এটা হচ্ছে আমাদের এর মান পয়েন্ট সিক্স জিরো সেভেন ওয়ান জিরো ওয়ান সিক্স ফোর ফাইভ টুয়েল বির মান ওয়ান তাহলে আমরা সপ্তম আসন্ন মান সেটা পেয়ে গেছি এবং সপ্তম আসন্ন মানের একটি মূল পেলাম এটা আচ্ছা তো এখন আমাদের যে আমাদের আর ওই এটা চেক করার দরকার নেই আমরা মোটামুটি অনেকগুলো মিলাই ফেলছি পজিটিভ না নেগেটিভ সেটা চেক করার দরকার নেই আমরা অ্যান্সার পেয়ে গেলাম যে এই যে দেখেন পয়েন্ট সিক্স জিরো সেভেন ওয়ান পয়েন্ট সিক্স জিরো সেভেন ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান সিক্স ফোর পর্যন্ত আমরা মিলাই ফেলছি প্রায় দশমিকের ফোনে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট আট গড় পর্যন্ত মিলে গেছে সার করার দরকার নেই সুতরাং একটার একটি তৃতীয় আসন্ন মূল হচ্ছে এটা তো আসলে বোঝা গেছে কীভাবে অঙ্কটা হয়েছে ক্লাসগুলো যদি ভালো লাগে আপনার যারা বন্ধু বান্ধব আছে তাদের সাথে শেয়ার করতে পারেন এতে করে সবাই উপকৃত হবে তো সবাই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন সে আশাদ ব্যক্ত করে সবার প্রস্তুতি ভালো হোক সে আশাদ ব্যক্ত করে এখানে শেষ করলাম আল্লাহ